न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है ऑस्कर्स में इंडिया की तरफ से तीन चीजें नॉमिनेट हुई थी जिसमें कि दो डॉक्यूमेंट्री फिल्में थी और एक आरआरआर का गाना नाटू नाटू था उसमें से एक फिल्म थी ऑल दैट ब्रीड्स जिसके डायरेक्टर शौनक सेन आज हमारे साथ हैं मैंने अपनी पूरी लाइफ इसको डिवोर्ट कर दी है ये दो भाइयों की कहानी है जो पिछले पंद्रह सालों से जो दिल्ली की चीले हैं जिसको ब्लैक काइट कहा जाता है उनको बचाने का काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू नाम से उनका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में ये फिल्म है फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई है फिलहाल अभी देखने के लिए अवेलेबल नहीं है इंडिया में लेकिन जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि अवेलेबल हो जाएगी शौनक से हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में प्रोसेस के बारे में ऑस्कर्स का माहौल कैसा था इसके बारे में तो आइए बात करते हैं शौनक से शौनक बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको इतना ज़्यादा मतलब अच्छी फिल्म बनी है और बहुत सारे अवार्ड्स भी उसको मिले हैं मोस्ट अवार्डेड डॉक्यूमेंट्री ऑफ द ईयर एक तरह से ये है सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो फिल्म एक तो शुरू कहाँ से हुई वेयर डिड द आइडिया कम फ्रॉम एंड हाउ डिड यू मीट दीज ब्रदर्स नदीम एंड साउद और पूरा प्रोसेस क्या था शूटिंग का किस दौरान आपने शूट किया वॉट वॉज द टाइम पीरियड तो थोड़ा अगर उसके बारे में बताएं Uh, पहले तो थैंक यू सत्यम एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट विद द इंटरव्यू आई नो हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं सो थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड आई नो कि आपको यू हैव टू प्री मच चेज आफ्टर मी बट सो आई आई एम ग्लैड दैट कि फाइनली हम बात कर पा रहे हैं द फिल्म एक्चुअली स्टार्टेड विथ आपको पता है कि जो भी डेली में रहता है स्पेशली विंटर्स में एवरीबडी इज इन अ वे काइंड ऑफ प्री ऑक्यूपाइड विथ the air right like <clears throat> hawa ke bare mein especially this kind of a gray tactile visceral sort of delhi ke jo hawa hai that takes over our lives not just in terms of health but also conceptually and sort of philosophically you know so i was very interested in this kind of ek ek tarah ka jo ek grayness hai jo hamare puri zindagi ko uh, laminate kar leta hai us pe and i was interested in ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिलेशनशिप्स तो इट स्टार्टेड यू नो एक फिल्म का पहले कैरेक्टर्स वेल एटलीस्ट मेरे लिए एक सेंस ऑफ टोन या टेक्सचर आता है यू नो एक मूड या एटमोसफियर आता है तो मेरे दिमाग में एक सॉर्ट ऑफ ग्रे ग्रेनेस था तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेगली ऑन एयर बर्ड्स एंड ह्यूम तो ये एक तरह का तिकोना था मेरे दिमाग में um and is it around um i started researching and uh, the minute aap kabhi bhi agar google kare ki birds in delhi to sabse pehle uh, matlab any kind of rehabilitation work in delhi around birds to sabse pehle in bhaiyo ka kaam aata hai nadeem aur saud ka aur aap jaise hi pehli bar is basement jahan pe wo kaam kar rahe ho like ek bahut chote se grubby sa uh, bahut industrial se ek basement garage mein kaam karte hain और हर जगह बड़े बड़े मेटल कटिंग मशीन और वो सब है और उनके बीच में आपको अचानक ये मैजिस्ट्रियल बर्ड्स जो है चील ये दिखती हैं तो आप जैसे ही वहां जाएंगे द बेसमेंट इज जस्ट सो सिनेमैटिक यू नो कि दिन है कि रात है पता नहीं चलता बेसमेंट के अंदर और यू नो जब मुझे पता चला कि उन्होंने पिछले पंद्रह सालों में ओवर पच्चीस हजार बर्ड्स को बचाया दैट्स नो यू नो इट्स नो स्मॉल डील बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर मी वो लोग एक तरह के दे लाइक फिलोसफर्स ऑफ द अर्बन यू नो एंड दे हैव अ वेरी रिच इनर लाइफ सो दे बिकेम अ काइंड ऑफ सिम्टम फॉर अ ब्रॉडर थिंग अबाउट नॉट जस्ट द सिटी ऑफ दिल्ली बट अबाउट ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड अबाउट यू नो द प्लानिटरी क्राइसिस दैट ऑल ऑफ आर सेंस इन वन वे ऑफ द अदर and delhi is just a extreme example of it right so that's how the film began yeah kitna time laga shooting shooting mein iski aur kis dauran aapne shoot kiya agar time period ki hum baat kare what what were the years film banane mein 3 saal laga aur hum shoot aur edit almost simultaneously kar rahe the to um, in the third year to um, 2000 uh, i think 19 20 21 yeah those three years Yeah. So, uh, if we talk about the the Oscars, Oscars you went to the Oscars, और ये फिल्म पहले Sundance में गई फिर कान में गई और बाफ्टा में भी नॉमिनेट हुई थी Oscars के बारे में क्या कैसा माहौल उसके बारे में अगर कुछ आप बता पाए एंड ऑल्सो आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट दैट फेमस इमेज ऑफ योर्स 
with that L on yeah. the forehead and you eating <laughs> that Oscar trophy. <laughs> what did you take well, it? Basically? See the thing is that पहली बात तो अगर ऑस्कर के बारे में बात करें ऑस्कर इज नॉट जस्ट द इवेंट ऑफ द ऑस्कर बट इट्स लाइक यू नो द अवार्ड कैंपेन एक तरह का ऐसा फील होता है कि आप एक फुल इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं रनिंग फॉर ऑफिस यू नो तो ऑस्कर है वो इट्स द इट्स द लास्ट ऑफ द अवार्ड एंड ऑब्वियसली द बेस्ट नोन तो उससे पहले बहुत सारे अवार्ड होते हैं जैसे मान लीजिए यू नो डॉक्यूमेंट्री के अवार्ड्स होते हैं अदर इंडिपेंडेंट फिल्म्स के अवार्ड्स होते हैं जैसे गौथम्स हो गया इंडिपेंडेंट स्पिरिट हो गया आईडीए uh, अवार्ड्स होते हैं फिर होता है बाफ्टा डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमाटोग्राफर्स यू नो अलग अलग गिल्ड्स के अवार्ड होते हैं और अब ऑस्कर्स में क्या होता है कि ये एक तरह का कैंपेन है राइट right? कि uh, वो इस तरह से चलता है कि सबसे पहले एक शॉर्ट होता है फिफ्टीन जिसे शॉर्टलिस्ट कहते हैं yeah. उसके बाद नॉमिनेशन होता है द नॉमिनेशन ऑफ फाइव राइट तो पहले तो दुनिया की हर फिल्म में से इस साल के हर फिल्म में से उसका क्वालिफाइंग फिल्म्स में से आप पंद्रह सेलेक्ट करते हैं फिर पांच कर और ये जो सिलेक्शन होता है वो ऑस्कर्स का में आपका जो ब्रांच है वो सिलेक्ट करता है आपके फील्ड का जो ब्रांच है मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री ब्रांच सो द डॉक ब्रांच सिलेक्ट अप टू फिफ्टीन एंड फाइव और जैसे ही फाइव का नॉमिनेशन होता है उसके बाद इट ओपन अप द इलेक्शन देन ओपन अप द वोटिंग ओपन अप टू द होल अकेडमी द होल ऑस्कर अकेडमी विच इज जो कि दस हजार लोगों का है तो जब और वेर एज डॉक्यूमेंट्री ब्रांच है सात सौ लोगों का समझ रहे तो आप पहले चार पांच महीना लगाते हैं टू रीच आउट टू द डॉक्यूमेंट क्योंकि बहुत फिल्म है और आपको एटलीस्ट इंश्योर करना पड़ेगा कि लोग कम से कम देखें फिल्म राइट तो आप तीन चार महीना फोकस कर रहे हैं स्क्रीनिंग पे फिल्म फेस्टिवल्स पे अलग अलग चीजों पे एंड यूर कॉन्स्टेंटली ऑन द रोड राइट मैं ऑलमोस्ट पांच महीने से ट्रेवल कर रहा था नॉन स्टॉप अक्रॉस यूरोप यूके एंड यू बिकॉज एंड ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स नॉट सम हॉलीडे यू नो इट्स लाइक इट्स एक्सट्रीमली वर्क इट्स एक्सट्रीम वर्क मतलब फर्क नहीं पड़ता आप कौन से देश में आप एक स्क्रीनिंग थिएटर में और एक होटल में तो इट रियली डजेंट लाइक यू नो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग तो उसके बाद जब फाइनली नॉमिनेशन होता है देन इट ओपन अप टू द होल अकेडमी मतलब तब और होल अकेडमी जो है दस हजार लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है डॉक्यूमेंट्री में तो मान लीजिए जो अलग अलग ब्रांचेस है मान लीजिए कोई मेकअप ब्रांच का है या कोई आर्ट डिपार्टमेंट का है या कोई कॉस्ट्यूम्स का है कोई एक्टिंग ब्रांच का है एक्टिंग ब्रांच द बिगेस्ट तो ऐसा तो नहीं है कि सबको डॉक्यूमेंट्री में इंटरेस्ट है तो देन इट बिकम्स अ काइंड ऑफ पॉपुलरिटी कॉन्टेस्ट कि आप कैसे लोगों को दिखा पाए एनी वे बहर का तो ये मैं आपको बता रहा था कि क्या आपको समझना पड़ेगा कि ऑस्कर का जो दिन है इट्स प्रोसेस एक फुल जर्नी का मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में फ्रोटो जब माउंट डूम पहुंचते हैं उसके मतलब वो पूरे जर्नी क्रॉस हो चुके हैं हाँ सो नाउ वेन यू गेट दस यूर वेरी नर्वस नाउ दिंग इज दैट आई वॉज इवन दो वी हैड फॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंपेन आई न्यू दैट ये जो फिल्म है नवाल नी जो जीती जो कि एक्चुअली पुटिन और रशिया के बारे में तो अभी आजकल माहौल मतलब जाइट का इस्ट काफी ऑब्वियसली हैज टू डू विथ रशिया राइट सो आई न्यू कि उनका सबसे ज्यादा चांस था बिकॉज इट्स द मोस्ट टॉपिकल एंड करंट अफेयर राइट तो और सारे जो लिस्ट थे प्रिडिक्शन लिस्ट थे पहले उनमें ऑलमोस्ट एक फुल ईयर ये पिछले साल तक मैं हमारी फिल्म नंबर वन थी फिर धीरे धीरे हम थोड़ा स्लिप होना शुरू हुए थे और नवालनी वॉज बिगिनिंग टू राइट स्पेशली आफ्टर द अकेडमी बिकॉज देन इट्स नॉट जस्ट द डॉक्यूमेंट्री ब्रांच दैट्स वॉचिंग राइट देन इट्स अ ब्राइट तो तब उनको ज्यादा आई हैड अ सेंस की शायद ज्यादा पॉपुलर चीजें पसंद आएंगी विच इज नॉट टू टेक नवालनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफकोर्स बट एनी वे सो तो मैं कन्विंस था तो सुबह हम पूरी हमारा जो पूरा क्रू जो आए थे अटेंड करने के लिए कैरेक्टर सारे आए तीनों भाई आए थे ऑलमोस्ट हाँ. कुल मिला के बीस लोगों का कंटेंजेंट था हमारा आ, तो हमने सुबह एक काइंड ऑफ टोस्ट किया था जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वहां पे तो मैंने सबको बोला था कि देखो एक्सपेक्ट मत करो और हम यहाँ तक पहुंचे सेलिब्रेट द जर्नी एंड दैट्स अबाउट इट राइट सो हाउ एवर वॉट है कि आधे घंटे का टाइम था बिफोर द कार्स केम टू पिकअस अप टू गो टू द डॉल्बी थिएटर तो उस वक्त मेरे प्रोड्यूसर जो है टेडी और अमन उन्होंने मुझे बोला कि क्या पता अगर किसी मेरिकल से जीत जाए एक एक्सेप्टेंस स्पीच तो रेडी होना चाहिए यू नो तो मैंने बैठ के लिखना शुरू किया एंड जब आप एक्सेप्टेंस स्पीच और मैंने ये गलती कर दी कि मैंने 
YouTube पे बैठ के पुराने कुछ एक्सेप्टेंस स्पीच देख लिए तब आपका दिमाग बिल्कुल यू नो देन यू गेट वेरी एक्साइटेड यू गेट नॉट एक्साइटेड जैसे यू नो लाइक फेमस सैली फील्ड स्पीच वेयर शी से Basically, suddenly, like you get reminded of your childhood days when the Oscars were this unbelievable fantasy thing, right? For obviously, like you would wake up in the morning sometimes to see, or you'd see in the news. Or for all of us, Lagan being nominated yeah. was such a big thing, right? In uh, in our generation. So um, then, for briefly, for and as you're writing the thank you speech, you feel like saying, "Man, it would be nice to be able to say it," right? So even though my front brain was. entirely certain that um this was not looking realistic but suddenly what happened is that i i was disappointed in myself because i let a window of hope open briefly and when they're reading out the thing then the thing is you know your heart's just going <laughs> i mean you know you have two cameras on you and hmm. even though you know it it's it's very nerve wracking it's yeah. it's extremely extremely nerve wracking so um uh, I think we we were disappointed for about one one and a half hours after. Not disappointed, you know. It you feels like also. yeah yeah. So it's like it's not so much disappointment about oh no we didn't win because that we were sort of um, prepared mentally. Uh, you know, I was match fit for it. The thing is that I what happens is that you're you suddenly encounter a kind of uh, staggering vacuousness. You know, it's like suddenly because you're still sitting there and the function is going on but suddenly you see that this whole journey of this really uh, like a long uh, period of time has come to an end and your brain is struggling momentarily to wrap itself around the new coordinates of life right and of course you know at the oscars it's like 90% of the whole auditorium are losers right like her category says just one person is winning yeah. funnily enough most of the people that you meet are have also lost right so statistically four out of five people in every category is lost so it's actually very convivial and uh, it's not very difficult to talk to people even known people because you know everybody sort of so people are at the bar be feeling low or you know or people are a bit uh, you know there's a post loss merriment so is that kind of a thing but uh, instead of putting i mean that the whole thing about the l gesture was just a yeah. Just of course, and uh, the three of us, after moping about and sulking about for an hour, thought like, well, you know, it's like might as well take it on one's chin and like take it on one's stride, right? And uh, so it was just like a light-hearted sort of a thing. I didn't expect it to be uh, seen because it was just like a, a social media post. But uh, either way, I mean, that's not a bad thing to be broadcast exactly. outside that sort of. Like it's a very like uh, achieving film for that matter, or both sa sa sare awards did then. It's like appreciated a lot the movie. Or उसके बाद भी हमने देखा कि विनय शुक्ला did this whole uh, video call with you guys and उसमें बात किया. Yeah, I have to post about it. That was incredibly sweet. I mean, what uh, Vinay and Sid uh, and Sushmit Rintu, who directed um, Writing with Fire last year, mm -hmm. uh, did. Was that a lot of people from the indie film community and old friends, etc., were brought together, and I didn't expect it at all, actually. Uh, so Sid Meer, our uh, the colorist, uh, basically just said, "Can you come for a small call?" So I thought he had maybe like a technical thing to discuss or something. So I came on, and there were like twenty five people of, and um, a lot of filmmakers whose work I um, respect a lot who were. Uh, who are there? And some of who I actually have never met, uh, but I of course share a, uh, like I have great appreciation for their work, like Reema Das etc. Who were on the call, so it was incredibly sweet. आपने अपनी फिल्म में उस दौर की भी बात की है जब दिल्ली में 2019 और 20 के बिगनिंग में जस्ट कोविड से जस्ट पहले जब राइट्स वगैरह हुए थे और उस तरह का माहौल जो है दिल्ली शहर का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था देख रहे थे कि काफी सारी चीजें हो रही थी और उसको आपने फिल्म में भी लाने की कोशिश की है तो क्या वो कॉन्शियस चॉइस थी और वो किस तरीके से आपने उसको एड ऑन किया द होल पॉइंट इज दिस इज नॉट अ फिक्शन फिल्म वेर यू आर पुटिंग इन योर ओन एक्सपीरियंसेस सो अम दैट वुड नॉट बी अम व्हाटएवर इट वाज माय ओन लाइफ और माय ओन अम फीलिंग्स शुड नॉट कम इनटू द फिल्म इन अ फ्रंटल और यू नो लाइक ऑफ कोर्स Ultimately, we are the people who are making it. So uh, maybe in a 
इनविजिबल बट नॉट इन डायरेक्ट वे सो एनी सो द थिंग इज दैट जब हमने फिल्म शुरू की तो फिल्म वॉज मेन टू बी प्योरली इकोलॉजिकल ओके एंड if and we were interested in the brothers philosophical relationship with birds and their work with the birds but, and so on uh, and and but there is more about ek ek cheez main kehna chahunga let me finish the answer yeah sure 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 uh, so uh, because i know what you're going to say i'm leading yeah, up to it exactly so um, so now the thing is that once we uh, what happens is that uh, the city of delhi as we know was going through a very turbulent a very tumultuous time and i had to make a choice about whether to point the camera towards the street where there's so much you know it was on the border or whether we respect the sanctity of the characters who we were shooting right so now the thing is that i realized that i did not want to do a kind of overt frontal social thing at all okay but uh, i thought that you know the outside world would often leak in in smaller ways so for instance if a character goes to the balcony like sale goes to the balcony and you hear the distant murmurs of a crowd which could be in some there's something going on right or a character is looking at the video of what could be violence and you hear the audio of it so essentially i realized that the social or the political of whatever because the brothers are not political creatures in a conventional sense they would say what's happening between human beings and animals or humans and birds is also political right and that's another way to look at it right so like nobody can determine ki sirf sectarian politics hi politics nobody can like dictate that kind of a thing so i did not want to impose any kind of what the political means onto them or in the film right so uh, what we decided is ki it's it will be like this very oblique टेंजेंशियल क्वाइट प्रेजेंस वे यू सेंस की शहर में कुछ चल रहा है एंड डिस्पाइट दैट द ब्रदर्स आर वर्किंग विद द बर्ड्स लाइक आर कंटिन्यूंग डूइंग द वर्क विद बर्ड्स एंड इन अ वे यू सेंस दैट समथिंग ऑमिनस इज अकरिंग इन द वॉल पेपर ऑफ देर लाइफ राइट एंड येट दे आर गोइंग ऑन सो इन हाइन साइट आई प्रेफर इट कि इट्स लाइक वेरी सटली कम्युनिकेटेड कि कुछ हो रहा है बट यू डोंट रियली fully in a frontal straightforward pedantic moralistic way get into it ye mera sawal hai ki documentary maine kahin suna bhi tha ki aap keh rahe the ki documentaries are doing much better than hindi fiction uh, but yes. still yeah to uske bare mein what is like getting into the industry uh, matlab aap gaye bhi hain bollywood ke andar like aise uh, conventionally stepping inside ya us tarah se kaam karna because you have never worked in bombay i was listening to you somewhere yes. i said that indian documentaries have done better than indian fiction films which is not to say like i didn't mean just the hindi fiction film i mean all you know overall we've just uh, i think non fiction in the recent years demonstrably has done better in jo bhi bade bade film festival se bahar aap can le lijiye sundance le lijiye berlin le lijiye toronto le lijiye when well not when is but ab baki sab festivals mein uh, um clearly non fiction has performed more uh, strikingly um mera personal wo uh, trajectory ye raha hai ki honestly i was always a bit you know i get a bit nervous about this big behemoth of a film industry that is i have many friends in it and a lot of friends who had very good experiences who are like friends who started uh, this and are now making their own films so um i wouldn't get on the random uh, like i wouldn't randomly just knock on the industry like uh, critique the industry i was personally i get a bit nervous about you know it, it just wasn't i imagined that it would not be my cup of tea but honestly it's not even a fair assessment kyunki maine kabhi try bhi nahi kiya if we talk about your first film cities of of sleep jo ki 2013 mein aayi thi usme ek main dialogue maine suna tha ki अगर आपको फर्क पता करना है दिल्ली के लोगों का तो उस पर इससे फर्क पता चलता है कि वो लोग सोते कैसे हैं और कहाँ सोते हैं वो वाला जो वॉइस ओवर है उस फिल्म का एक डायलॉग और अगर हम इस ऑल दैट ब्रीड्स की बात करें जब वो कहता है कि छाती में से चीले बाहर आ जाएंगी जब मेरी मौत होगी तब तो ये जो पोएट्री है इन दोनों फिल्मों के वॉइस ओवर में अगर उसके बारे में थोड़ा आप बात कर सके क्या ये मतलब स्क्रिप्टेड थी ये लाइने या आपने कहीं से ली थी और उसके बाद उसको लिखा था वॉइस ओवर के लिए श्योर सो पहली बार दो हजार पंद्रह नॉट तेरा सो द थिंग इज दैट इन दिस फिल्म फॉर इंस्टेंस थोड़ा शूट करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यू नो द ब्रदर्स आर वेरी कॉन्टम्पलेटिव एंड मेडिटेटिव पीपल एंड ऑलमोस्ट लाइक फिलोजफर्स राइट तो 
पहले एक साल ऑफ शूटिंग में मैं एक डायरी लिखता था कि ऑफ क्लेवर थिंग्स दैट नदीम एंड साउथ हैव सेड और वो डायरी भरती जा रही थी यू नो बिकॉज दिस नाउ द थिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज दैट कि आप इट्स अ वेरी हाइपर प्रेजेंट फॉर्म ओके सो टू इन्वोक द पास्ट आपको इधर आर्काइवल फुटेज यूज करना पड़ेगा या आपको टॉकिंग हेड इंटरव्यूज यूज करना पड़ेगा राइट एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू इधर आई एस्पेशली डिड नॉट वॉन्ट टू टेक अ सिंपल टॉकिंग हेड इंटरव्यू राइट तो देन इट गिव यू देन यू हैव टू लुक फॉर अदर आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड सोन आई रियलाइज की आई वॉन्टेड टू डू दिस ऑब्वियसली स्टाइलाइज मतलब जो भी देख रहे हैं उसको पता चल रहा है कि स्टाइलाइज एंड ऑब्वियसली पोएटिक लिरिकल फॉर्म है राइट तो मैंने उन्होंने जो बोला था उसमें से जो बेस्ट बिट्स है उनको और नीट और पॉलिश्ड करके आई प्रेजेंटेड दैट सो दैट्स हाउ इट केम एंड येस इन अ वे सिटीज ऑफ स्लीप में भी मेरा वो इंटरेस्ट था बट सिटीज ऑफ स्लीप का प्रोसेस और स्टाइल बिल्कुल अलग था बिकॉज आई मीन सिटीज ऑफ स्टील स्लीप मोर मतलब मैं ऑडियो में रिकॉर्ड करता था और फिर उसको एडिट करता था अपने आप यहाँ मैंने लिखा और उनको बोला कि उन्होंने ये बोला फिर एक स्टूडियो में रिकॉर्ड किया तो इस फिल्म में आपने बात की कि टॉक्सिसिटी जो आसमान की है और मतलब जो पक्षियों के लिए जो अफेक्ट कर रही है और जो जमीन पर ग्राउंड पर टॉक्सिसिटी चल रही है उसको एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश आपने इस फिल्म के जरिए की है अगर हम उन दोनों भाइयों की बात करें तो वो अपने काम को किस तरीके से देखते हैं मतलब क्या उनके अपने मन में है कि हम देखिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और क्योंकि फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि यार देखो कितना ज्यादा ह्यूमन काम है और क्या वो पर्सनली वो किस तरीके से हैं अपने काम को लेकर अगर आप बता सकें क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया पंद्रह बीस साल जैसा कि आपने कहा और छब्बीस से ज्यादा पक्षी उन्होंने बचाए हैं राइट सो मेरा इंटरेस्ट यू सी आई हेट द वर्ड एनवायरमेंटल अगर आप मुझे जब मैं फिल्म बना रहा था अगर आप मुझे बोलते कि आप दिल्ली के पोल्यूशन पे फिल्म बना रहे हैं क्या आई वुड हैव सेड नो बिकॉज इट्स नॉट लाइक वी वर मेकिंग अ रिडक्टिव नैरो फिल्म ऑन जस्ट स्मोक इन दर यू नो इट्स लाइक माय आई प्रेफर द वर्ड इकोलॉजिकल इन द सेंस ऑफ आई वाज इंटरेस्टेड इन द काइंड ऑफ एंटेंगलमेंट बिटवीन ह्यूमन नॉन ह्यूमन लाइफ द डेग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्पेशली इन अर्बन इकोलॉजी and uh, those kinds of uh, questions तो मुझे एक तरह का ये planetary changes में definitely interest है but not in a way कि आप audience को collar से पकड़ के lecture कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बुरा लगना चाहिए सबको you know like I don't like that kind of pedantic moralistic thing where you're literally screaming at the audience क्या तबाही मचाई है तुमने हाँ हाँ कि इस मतलब उससे किसी का फायदा नहीं होता you know so that never ever works और बल्कि मेरे हिसाब से उस तरह की जो फिल्में हैं जो बस या तो ग्लूम एंड डूम डिस्पेयर करते हैं या तो डांटते हैं ऑडियंसेस को उससे ज्यादा डिसर्विस होता है देन एनी गुड तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन अ काइंड ऑफ लाइक यू नो वी हैव टू मेक दीज इशूज फिलोसॉफिकली इंटरेस्टिंग वी हैव टू मेक दम आर्टिस्टिकली एक्सप्लोरेटरी एंड क्रिएटिवली इंटरेस्टिंग सो मेरा उस तरह से इंटरेस्ट था एक्चुअली and i'm interested in birds a lot matlab mujhe yeah uh, i was seeing on instagram the other day yeah so i was very interested in uh, that kind of a uh, world of things in terms of the brothers unka dekho dekhiye wo ek bahut chote se basement mein kaam karte the pichle 15 saal se aur har matlab unhone kaise kiya that's the real miracle yeah. you know so uh, <laughs> abhi film ke baad thankfully kya hua hai ki hamare प्रोड्यूसर्स uh, ने उनको सपोर्ट किया है फॉर वन ईयर टू कम और ऑब्वियसली काफी मीडिया अटेंशन है उनके काम पे एंड अबाउट द इशू एंड सो मच विच इज अ गुड थिंग एंड थोड़ा डोनेशन uh, आने शुरू हुए हैं बट नॉट इनफ इट्स स्टिल वेरी डिफिकल्ट फॉर देम यू नो इट्स लाइक लाइफ इज नॉट इजी फॉर देम स्टिल सो द होप इज की लाइक पीपल विल वॉच एंड डोनेट मोर टू देम बट देर इन अ वे लाइक देर मेरिकल वर्कर्स यू नो टू कैरी ऑन डूइंग जो उन्होंने किया है पंद्रह साल एक उतने छोटे से एक बेसमेंट में पच्चीस हजार चीलों को बचा बर्ड्स को बचाना इज नॉट इजी एट ऑल लास्ट में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कुछ टाइम के लिए थी ये फिल्म दस बारह दिन के लिए और अब वो भी हट गई है तो इंडिया वाले कब देख पाएंगे इस फिल्म को किस तरीके से उसमें राइट अब उसमें देखिए मतलब जो आपका प्रश्न है मेरा भी वही सवाल है कि एसेंशली द थिंग इज की इस 31 तारीख को 
डिज्नी हॉटस्टार और एच का डिवोर्स हुआ है राइट तो अगर आप या सक्सेशन भी देखना चाहे तो वो भी नहीं देख सकते काफी आंसू हैं तो तो अब मैं अब आप उतना नहीं देख सकते तो हम मतलब मतलब मैं भी उसी को मतलब यू नो मैं भी अपने फेवरेट शोज को नहीं देख सकता तो अब दिस इज टू कॉर्पोरेशन सडनली स्टॉप वर्किंग टुगेदर राइट तो अब उसमें और हमारी फिल्म ऑब्वियसली एच बी ओ इज द डिस्ट्रीब्यूटर तो अभी मेरे पास कुछ करने को तो है मुझे तो लगा था कि ऑफकोर्स डिजनी हॉटस्टार पे आएगी एंड इट विल बी अवेलेबल टू एवरीबडी और ये एक अजीब ही हुआ चीज हुई कि दस दिन के लिए आई और फिर इट कोस टेकन ऑफ तो अभी सुनने में आ रहा है कि एच बी ओ इज ट्राइंग टू वर्क इट आउट विद अनदर वेंडर इन इंडिया तो अभी आई डोंट नो दी आई डोंट थिंक आई कैन डिस्कलोज द एग्जैक्ट नेम बट होपफुली वेरी सुन दे विल बी ऑन अनदर ओ टी टी प्लेटफॉर्म एंड आर फिल्म विल ऑल्सो बी ऑन ओ टी टी प्लेटफॉर्म सो इट इज अश्योर्ड की इट विल डेफिनेटली बी अगेन अवेलेबल टू एवरीबडी इन इंडिया the whole point is ki matlab you don't one doesn't only want to make these films ki videsh festivals ke liye ya bahar release ke liye we also want to show it to everybody here are mere bhi matlab extended friends family ne nahi dekhi right so i want everybody to watch it to so, um, uh, hopefully like i would say i'm hoping that within a month it will be available i mean all of hbo will be available to so, succession or game of thrones dekh payenge hum log का जो फेट होगा मेरा भी वही फेट होगा चलिए बट डिड यू सी लाइक फर्स्ट टू एपिसोड्स यू वर इन अमेरिका यू कुड हैव ऑफ सक्सेशन अरे आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली आई वेंट टू द शूट ऑफ सक्सेशन एक्चुअली सो बेसिकली दिस पर्सन हु आई वाज वेरी फॉर्चूनेट टू बिकम फ्रेंड्स विद दिस एक्टर कॉल्ड मार्क फिशर हु इज इन सक्सेशन एंड ही इज आल्सो अ डायरेक्टर एंड डायरेक्टेड सम फिल्म्स तो ही वाज he did he hosted a screening for me and he and i became good friends and he said are ek shoot aa raha hai jahan pe ek bahut bada sa sequence hai main spoiler nahi dena chahta to main aapko bataunga nahi ki kya ho raha hai but uh, uh, basically this uh, all the families there every character is there because ek bahut bada event hua hai okay to main us din tha shoot pe aur unke shoot karne ka style is incredible they shoot it like a documentary मतलब पंद्रह बीस मिनट के सेक्शंस एक्टर्स फुल परफॉर्म करते हैं और पांच छह कैमरास होते हैं जो लाइव शूट कर एज एफ एक प्ले को शूट कर रहे हैं यू नो और एज एफ थिएटर को शूट कर रहे हैं और जो डायरेक्टर है वो उसके सामने छह मॉनिटर्स है और जो सिनेमाटोग्राफर जो डीपी है उसके सामने भी छह मॉनिटर्स है और वो बस बोल रहे हैं कट टू वन वन गो क्लोजर थ्री थोड़ा दूर आओ यू नो इट्स लाइक दैट सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री शूट सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट स्टाइल चलिए अब क्या अभी आने वाली अगली फिल्म पे आप काम कर रहे हैं आइडिया सोचा है कुछ ऐसा है अभी तो थिंग सर आई एम वेरी द ट्रूथ इज आई एम वेरी टायर्ड मतलब मैंने यू नो आई बी इट्स बीन नॉन स्टॉप फॉर मी फॉर द लास्ट सिक्स मंथ्स तो आई वांट टू रिलैक्स फॉर सम बट आई एम रिसर्चिंग आई थिंक आई वॉन्ट टू डू फिक्शन नेक्स्ट तो इसके बाद एक नेरेटिव फिल्म इज वॉट आई वॉन्ट टू डू सो आई एम बिगिनिंग टू रिसर्च एंड राइट सोन आई थिंक मैं किसी दूर हट में कहीं पे चले जाके आई जस्ट वांट टू लाइक सील माय सेल्फ ऑफ फॉर अ बिट एंड राइट इट आउट चलिए थैंक यू सो मच शौनक हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू वंस अगेन थैंक यू पर हम और इस तरह के इंटरव्यूज करते रहते हैं वी आल्सो स्पोक टू विनय शुक्ला एंड नंदिता दास फॉर हर फिल्म्स विगाटो तो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच थैंक्स अगेन